大家好，欢迎来到小韩厨艺。今天用排骨给大家分享一道非常简单又好吃的家常做法。那很多人在家做排骨都是直接焯水，焯过水的排骨不管怎么做，肉质都会变柴，吃起来口感不好。而排骨的营养呢，会因为焯水流失在水中。今天顺便给大家分享，做排骨不需要焯水。多加两步，排骨吃起来鲜嫩无腥味，营养全保留。那我们一起来看看怎么做的吧。首先准备一斤排骨，倒入碗中，加一勺盐，加入清水，晃动使盐溶解开。其实。要去除排骨中的血水不是什么难事，不一定要焯水才可以，只需要用盐水来浸泡就行了。因为盐水的密度要比血水的密度大，所以排骨中的血水就会进入到盐水中。时间足够充足的情况下呢，还可以给它浸泡半个小时左右，这样排骨里面的血水才能更好的释放出来。看看，这是我浸泡了半个小时的排骨，排骨中的血水已经完全融入水中了，水已经完全变色，然后给它抓拌抓拌捞出来，放入另外一个碗中，加一勺淀粉，抓拌均匀，用淀粉把排骨抓洗抓洗。能够很好的把排骨上面的脏东西给抓洗出来，一会儿更好清洗。多抓洗一会儿，大约抓拌两分钟的时间，碗里面加入清水，把排骨清洗干净。换水多清洗几遍，直到洗出清澈的水为止。清洗干净后，控水捞出来，放入漏盘中控水。控干水分之后，把它倒入大碗中，放两颗小葱，两个敲扁的生姜，把葱姜抓捏抓捏，再把它们充分的抓拌均匀，用小葱和生姜把排骨腌制一下，这样可以去腥。还可以增香，这里建议不要加料酒。加料酒虽然可以去腥，但是料酒的味道比较重，会破坏排骨的鲜味。要是炖汤的话，吃起来就会影响口感。像这样处理出来的排骨，不管怎么做，吃起来呢都不会有腥味了。先给它放在一边备用着。接下来准备两个去皮、洗干净的土豆。把它改刀切成两半，再改刀切成小块，大小尽量给它均匀一点，这样熟的才会更加均匀。切好之后，装入碗中，加入清水。把它过一下清水，这样呢，土豆才不会氧化变色。然后捞出来，装入盘中。跟着准备一个生姜，把它切成小块；大蒜切成小块。全部切好，装入盘中。几个小米椒切成小圆圈，装入盘中。接下来，锅烧热，倒入多一点的油，把油温烧至插一双筷子，周围可以起小泡泡的时候，说明油温就可以啦。然后把土豆倒进去，我们先把土豆炸一炸，这样吃起来会更好吃。
把它炸至表皮微微变黄，像这种状态就可以。控油捞出来，装入盘中。接着锅中留底油，再把排骨撇开葱姜不要，放入锅中，翻炒均匀，把排骨的香味炒出来。炒至排骨微微变黄，再把姜蒜倒进去，翻炒出香味。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常的感谢。然后加一块火锅底料，约二十五克，加一勺生抽。翻炒，使火锅底料化开。这里不要加其他的调味料了。出锅的时候可以尝一尝，要是盐不够的，加点盐就可以。翻炒两分钟的时间，加入一碗开水，盖上盖子，给它焖煮十分钟左右，把排骨焖熟。趁这个时间，准备一把小葱，把它切成葱段。切好，装入盘中。十分钟的时间，把土豆倒进去，继续焖五分钟左右，把土豆焖熟。时间到了，像这样，排骨、土豆就已经焖熟了，汤汁呢也收的差不多了。然后把小米椒圈倒进去，翻拌均匀，再把葱段倒进去，翻拌均匀就可以出锅了。哇，看着就好好吃的样子，闻着也非常的香。我们把它盛出来，装入盘中，美味继承。一盘非常好吃的排骨焖土豆就做好啦，排骨吃起来软嫩入味，一点腥味都没有。土豆也吸足了排骨里面的汤汁，变得非常的入味，吃起来特别的粉面好吃。搭配上一碗米饭，真的是太下饭了。上桌就连挑食的孩子也爱吃。好啦，今天的家常菜就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的家常菜对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，感谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。